Assalamu alaikum viewers. I hope you all will be fine and enjoy your days very pleasantly. I am Umar Hasan and you are watching Aapka Apna channel, Aapka Apna language and literature segregated channel, Wonders of English. Viewers, we will talk about English students. The sentence and types of sentences. What is the sentence? Jumla kya hota hai? And what is the type of sentence? Jumle ki halat kya hoti hai? According to its meaning. Sorry for glasses or googles. I, my eyes are swollen. So that is why I put the glasses at night. According to meaning based on function or meaning. The sentence has five types according to its meaning. Firstly, you all have to know of sabko pata hona chahiye ki what is the sentence? Jumla kya hota hai in English language. So, keep and listen and watch the video till at the end if you want to learn English successfully. And entire. I am going to teach you, I am going to tell you, and going to share with you such important elements that are based on my 10 years or 13 years teaching experience. Whenever you try to speak, whenever we use any language, whether it is English, whether it is Urdu, whether it is Punjabi, we need words as well as sentences. So when we speak in English language or Urdu or Punjabi, we use words and sentences. Particularly in English, it is a second language, a foreign language. It is not a, a not our mother tongue or our first language. So we had to learn about sentences and other words. We use words and sentences. Meaningful combination of letters is called word. Bhagani Muktavajma Gelata Lafaz. And meaningful combination, meaningful group of words makes sentence. Sometimes imperative sentence has only one word. For example, stop. Stop means you stop. You is understood here. So stop. So stop means subject is understood here. I am saying to you stop mister. You stand up. Stand up. You are going to someone instruction. And you can also put interjection here because it is form of exclamation you are sudden feelings when you say to someone stand up you understand understand it means to you so we can say sentence is a group of letters which makes complete which makes complete sense example I play you speak she listens these are sentences stop is also sentence Run is also sentence. Instruction stand up is also a sentence because it is also conveying a complete sense. So the definition of sentence is that a group of words and words ka aisa matlab hai, jo mukammal sujbuj, mukammal fahm aur prasat ata kare, wo kehlata hai jumla. Jisse aapke kari ko, aapke samayin ko, aapki baat samajh aaye. जो आप बोल रहे हैं वो कहलाता है जुमला आपके ऐसे 
الفاظ کا ذخیرہ جس سے آپ کوئی بات کمپلیٹلی ان کو سمجھا سکیں کنوے کر سکیں ڈسکارڈ سینٹینس اردو میں سے جملہ اور انگریزی میں سینٹینس بولتے ہیں بہت سارے سینٹ طلبہ کرام ایسے ہیں طالب علم جو بولتے ہیں سینٹینس سو سینٹینس از ناٹ اے ورڈ سینٹینس 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 از دا کریکٹ پنکچویشن لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دا نیکسٹ پوائنٹ ناؤ وی ہیو ڈسکس ہیئر دا ڈیفینیشن آف سینٹینس and now we shall inshallah discuss sentences and their types one by one declarative sentence alamiya jumla a declarative sentence definition sentence is used is used to ask to express a declarative alamiya jumla istifamiya jumla is used to ask is used to express action or statement and declaration declaration hota hai alarm okay ji that can be positive or negative that can be positive or negative example the college will be open tomorrow the college will be open tomorrow the college will not be open will not be open tomorrow both are declarative sentences both are giving declaration expressing declaration the college will be open tomorrow college kal khula ho khulega theek hai ye hame itra de raha hai college kal band hoga college nahi khulega ye dono hi affirmation positive bhi ho sakti hai isme jumle negative bhi ho sakti hai statement itra ye dekhiye declarative sentence اعلانیہ جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو کہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایکشن کو عمل کو اسٹیٹمنٹ کسی بیان کو اور ڈکلریشن یا کسی اعلان کو دیٹ کین بی پازیٹو مثبت بھی ہو سکتا ہے اعلان اور نیگیٹو دا کالج ول بی اوپن ٹو مارو اے پازیٹو سینٹینس وچ از گیونگ یو انفارمیشن دا کالج ول ناٹ بی اوپن ٹو مارو ڈیو ٹو رین اٹ از آلسو ا ڈکلریشن دیٹ Giving us information about negation, inkar mein, khabar manfi bhi ho sakti hai, aur musbat bhi. So we can say that positive and negative sentences are included in the declarative sentences. Okay, hope ye aapko samaj a gaya hoga, thik hai. For example, aap kehte hai, ke we are writing stories. We are writing stories. You are listening me. Listening my lecture. My lecture. So what it means? Declaration. Some statements. Okay. I hope you will have understood about declarative. Next, let's go to the another interrogative sentence. Interrogative sentence 
This is used for interrogation, interrogative sentence, interrogative or interrogative. Both pronunciation, pronunciations are correct. Being Asian, Asian continent, being Asian person, we can speak interrogative, Indian and Pakistani accent. While you can also use interrogative, so both are correct. Some says interrogative, some, some says interrogative, interrogative is incorrect word. Such type of pronunciation does not exist in pronunciation or sounds. So interrogative sentence in simple words definition kya hai? Interrogative sentence is used is used to ask question to ask question sawal puchne ke liye istemal hota hai what's your name what's your name aapka kya naam hai do you listen me kya aap sunte ho meri do you listen my lecture Does she view my channel? क्या वो मेरा चैनल देखती है Are you eating burgers? क्या आप बर्गर खा रहे हैं इज मदर टेकिंग की आर सेंट एंसर आर आस्किंग क्वेश्चन क्या नाम है इस्तफामी है जिसे बोलते हैं सवालिया बोलते हैं रिलेशन माई लेक्चर क्या मेरा लेक्चर सुनते हो डज शी व्यू माई चैनल क्या वो मेरा चैनल देखती है Are you eating burgers? क्या आप बर्गर खा, खा रहे हैं इज मदर टेकिंग की क्या माँ चाय बना रही है सो दीज आर दिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होप यू विल है नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज Imperative sentence in Sharia. Imperative sentence expresses three elements: order, request, and advice. Order, request, and advice. Imperative. Is sentence is used for whenever you take. Whenever you take, whenever you bring your own skills in writing, in listening, in teaching, then you will get some wonderful results. And I hope you will give me wonderful results. You will watch the it, and you will be skillful in these sentences. If you will be able to explain and elaborate these. definition there as well examples then you will learn half english 50% english imperative sentence is used for for order request advice एंड वाइस नसीहत दरख्वास्त हुक्म ऑर्डर वट इज द ऑर्डर पॉलिश माई शूज फैच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी पानी मेरे लिए ले आओ मेरे जूते पॉलिश करो ऑर्डर पॉलिश माई 
Dios. Request lend me 500 rupees. Lend me 500 rupees. Five star people to the Doda. Advice. Respect your parents. Hope you will have understood it also. Imperative. Order request advice. Respect your parents. You are to respect your elders. You are to be my brother. Request. Please help me in this matter. Lend me 1000 rupees. Order. Polish my shoes. My shoes. Fetch a glass of water for me. So these are the examples of imperative sentence. Updated. How updated sentence is used? These types are based on function as well as meaning. Another part of imperative is if a strong if a strong order is given agar bahut hi mazboot order diya jaye then then we shall add interjection sign at the end B of B of the Bajo B of the Bajo What a great I say get lost I say get lost I say get lost I say get lost These are statements are expressing strong command and we shall add exclamation mark at the end of the sentence or interjection sign aapko samajh aa gayi next next is exclamatory sentence exclamatory sentence is also expresses strong and sudden feelings of mind strong exclamation of mind Whenever you say मतलब exclamation होता है इस्तेफामिया sorry इस्तेजाबिया जुमला इसमें आपका ताज्जब आपकी खुशी आपकी गमी आपकी हैरानी पाई जाती है आप कह सकते हैं exclamatory sentence sentence is used to is used to express joy sadness wonder it is or you can also say it explains alternative de definition or asan likh deta hu it explains strong and sudden feelings of mind Strong and sudden feelings of mind. Hurray! Kushi ke liye. We have won the match. We have won the match. We have won the match. How hot the air is. How hot.
फाइव फाइव यू आर लायर फाइव फाइव यू आर लायर अफसोस अफसोस तुम झूठे हो अच्छा जी इसमें एक और एलिमेंट है कि समाइम्स एन एक्सप्लेनेशन ऑन ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इट टेक्स कॉमा समाइम्स एन एन एक्सप्लेनेशन इज माइड मामूली होता है जैसे जैसे आप कह सकते हैं मे आई फॉर गेट इट डियर वट यू हैव यू डन अगला इसका एक और थोड़ी सी याद रखने वाली बात है जो आपको किडी और से पता नहीं चल रही वो ये है कि इफ समाइम एक्सप्लेनेशन इज माइंड माइंड देन We only put comma at the at the end of word. Oh dear, oh dear, what have you done? What have you? डन ओ प्यारे तुमने क्या कर दिया तुम क्या कर चुके हो ओ प्यारे तुम क्या कर चुके हो वट हैव यू डन एंड कर चुना मे आई नेवर फॉर गेट हो सकता है कभी उसे ना हो तो ये आपका माइंड है जब मामूली सा एक्सक्लेमेशन आए तो फिर उसके बाद कॉमा लगा कर आगे निकल जाते हैं अब ये जैसे है इसमें कॉमा भी नहीं लगा तो आपने कह दिया मेरी नेवर डेट इट जब ये इस तरह का आ जाए उसमें फिर कॉमा लगाने की भी जरूरत नहीं है उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट हम चलेंगे हम नेक्स्ट चलते हैं अपने ऑप्टेटिक सेंटेंस ऑप्टेटिक सेंटेंस डियर ऑपरेटिव सेंटेंस ऑपरेटिव दो जुमले ऑपरेटिव सेंटेंस इज आल्सो ए टाइप ऑफ आल्सो ए टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक टाइप है और आप कह सकते हैं ये डेफिनेशन अल्टरनेट इट यूज इट इज यूज टू एक्सप्रेस फॉर सम वेल विशेष और Bad wishes. And we put interjection at the end of the sentence. जुमले के आगे पर हम क्या लगा देते हैं interjection. अब मैंने इसका बताया कि ऑप्टेटिव जो होता है इसको दुआइया जुमले भी कहते हैं ठीक है ये बात दुआ भी आप देने के लिए इस्तेमाल होगा इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन होता है जो फीलिंग्स आप करते हैं किसी से अच्छे जज्बात बुरे जज्बात आपके जज्बात हैं इमोशंस हैं इमोशंस आर इंटरलिंक विद आर साइकोलॉजिकल लाइफ ओके आर होल लाइफ इज बेस्ड ऑन इमोशंस सो जो इमोशन है हमारे जज्बात है इसकी जो 
इसीलिए इस एक्सक्रीम ऑपरेटर को एक्सक्रीमेटरी का नाम दिया गया क्योंकि इसमें भी आप किसी को कभी आप खुशी में होते हैं तो दुआ देते हैं जब आपका दिल खुश होता है तो यू प्रे फॉर अदर्स एंड जब आप किसी से दुख देते हैं दैट यू कर सॉन अदर्स ठीक है आप दूसरों के पास दुआ देते हैं जैसे आप कहते हैं मे यू लिव रॉन्ग मे यू लिव रॉन्ग खुदा करे कि तुम लंबी जिंदगी पाओ में गॉड कर्स ऑन यू खुदा तुम की लानत हो तो आप किसी को बद दुआ दे ठीक है गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू अल्लाह तुम्हारा भला करे अल्लाह तुम्हारी देखभाल करे आप इसका बना सकते हैं मेरे यू ले दुआ देने के लिए गुड दैट माई फादर वर Alive. Would that my father were alive? So you can make so many sentences. Would that my father were alive? Kaj mere baal zinda hota. Were alive. Here yahan pe bara. ठीक है? Sentence के साथ. End of the section. So hope you will have understood all the sentence. I will now recall. माई लेक्चर इन जस्ट वन मिनट टाइप्स ऑफ सेंटेंस वट इज सेंटेंस जुमला अल्फाज का ऐसा मजमू जो मुकम्मल सूझबूझ बयान करे वो क्या कहलाता है सेंटेंस कहलाता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस देर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस जुमले की पांच एग्जाम है अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ देयर फंक्शन काम के हिसाब से और मायने के हिसाब से सो डोंट बी कन्फ्यूज एंड जस्ट अंडरस्टूड डिक्लेरेटिव सेंटेंस अलानिया जुमला अलानिया जुमला जैसा कि उसके नाम से इट डिस्क्राइब द डिक्लेरेशन अलान को बयान करता है एंड अनाउंसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव एंड एज आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स टू डे द स्कूल विल बी ओपन आफ्टर वोकेशन आफ्टर वोकेशन टूमारो द कॉलेज विल बी ओपन सॉरी एंड ड्यू टू हैवी रेन द कॉलेज विल बी क्लोज ड्यू टू हैवी रेन टू डे और टुमारो टुमारो द कॉलेज विल बी क्लोज ड्यू टू हैवी रेन ओके सो डिक्लेरेशन माई फादर विल अराइव एट एयरपोर्ट एट टेन पी एम ओके दस बजे आएगा डिक्लेरेशन है ओके द ट्रेन हैज नॉट कम येट अभी तक नहीं है सो डिक्लेरेशन कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव Interrogative sentence is the formula jumla sawal jumla. It is used to ask question. It is used to ask question. What's your name? Do you know me? Ya tum mujhe jante ho? What does your father do? Okay. What does your father do? Aapka father kya karta hai? Wahan pe does hai as a helping verb use hua hai simple present ke naam se aur do aage karne ke liye hua hai. Exclamatory sentence is used to ask Sound and sudden, strong and sudden feelings of mind, and sometimes we use interjection at the end of some certain words, and sometimes we use interjection at the end of sentences. Optative sentence is also a semi part of. Oh, sorry, I have skipped imperative. Imperative sentence is used to express strong command, order, and advice. Command. Polish my shoes. Order. Give me hundred rupee. Lend me hundred rupee. Request. Respect your uh, your elders' advice. So imperative sentence. If someone gives you strong orders and criticizes you, be of the power of. So you can use put interjection at the end of the sentence because it is also a kind of exclamation. Okay. Get lost from here. यहाँ से दफा हो जाओ ये भी आपका फिर स्ट्रॉन्ग जब कमांड हो जाएगी वो इम्पेरेटिव जो है वो एक्सक्लिमेटरी में तब्दील हो जाएगा और इंटरजेक्शन हो जाएगा एक्सक्लिमेटरी सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड सडन फीलिंग्स तीन तरह से होती हैं सौरव दुख जॉय खुशी एंड वंडर हैरान वाओ वट आर ब्यूटिफुल सीनरी वंडर इट इज शोइंग वंडर हैरानगी हैरानगी को शो कर 
अलास माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग इज लास्ट मेरा हमसे आखिरी सांस ले रहा है अलैस अलैस फाइ दुख के लिए अफसोस फाइ फाइ यू आर अलाय अफसोस अफसोस तुम झूठी हो तुम झूठे हो ओके एंड खुशी फुल रहे वी हैव वन द मिनट ब्रेवो यू हैव डन योर टास्क यू हैव डन वेल आउच आई हर्ट माई सेल्फ मैंने अपने आप को तकलीफ दी ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज फॉर वेल विशेज एज वेल एज बैड विशेज फॉर सम इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस दुआइया जुड़ने की एक किस्म है जिसका मतलब होता है किसी को अच्छी दुआ देना या बद दुआ देना ममूमन जो है वो किताबों में लिखा हुआ है कि अच्छी गिरी मगर बुरी जब है आप किसी को बद दुआ देते हैं तो वो भी आप कहते हैं कर्स डॉन यू तुम्हें बद दुआएं लगे तुम पे तुम पे खुदा की लानत बरसे मे गॉड कर्स ऑन यू ऑन यू मे यू लिव नॉन गॉड ब्लेस यू गुड दैट मे फादर वर लाइफ काश मेरा वालत आपकी फीलिंग्स आपके एहसास एंड यू विल आल्सो मैंशन इंटरजेक्शन इन दीज सेंटेंस hope you would have understood today's lecture if there is any query any confusion you can ask in comments below comments mein pooch sakte hain aur practice kare aur koshish kare panch panch sentences banaye aur isko recall karne ki koshish kare practice a lot unless you get satisfaction speak utter and listen the more you listen my lectures with intonation sound with clarity of sound the more you will learn it hope you would have understood like my channel subscribe my channel and tell others thank you very much